เขาบอกว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องรับรองการในการดูแลตัวเองนะแต่ก็ต้องบอกนะที่เราไม่พูดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่เราพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดนะเราต้องพูดเรื่องของเรื่องนี้ก็อันนี้เป็นพูดที่เราได้ทำถึงที่มันคือเรื่องผู้ความจริงเนี่ยที่ทำได้แล้วมันคือเรื่องที่เราจะทำให้ทางด้วยดูเสียงอ๋อที่ดูเสียงก็คือที่ว่ามันจะได้เหมือนกับการที่เรื่องของเรื่องการเงินเรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่าเช่นว่าเรื่องของเจ้าหนี้ที่เราหมอฟังมาเรื่องของเรื่องของตัวหมอที่จะถือว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เราคือเราเหมือนกันเป็นสายนี้เนาะคือที่เราเริ่มมาเรียนทำพอเรามาเรียนทำแล้วที่เราเรียนอะไรของเราเราเรียนทำตัวเราคือชุดที่เราจะทำมันเองเรื่องที่เราคือเราทำแบบนี้ครับพอเราทำแบบนี้ครับแล้วเราทำยังไงเราที่ใจของเราตัวเราเรียนที่ของเราคือเรียนเนาะเราคือเราเชื่อมต่อ我这边开放一个，我们在一般的那个线上会议哈，这里有一个，在我这边那个时间哈，来提供我们这个测试的。老师麻烦您在在我这边从那个这边进到我开放的这个这边来，我们这里用这个做的哈，线上会议。您看一下这里，您进到这边之后，找到我们的这个。这里就有一个叫记录会议教室，好，那建议老师您用那个用苹果浏览器进来，会比较好一好，我马上就讲了，您先打开看看，看有没有这个连接，好，它实际上是另外一家厂商，就是阿东米的，好，阿东米的那个厂商，它所开发的那个软件，好，那如果您有登录过这个平台。他会把那在登录中都自动把那个账号就叫进来，啊，就把那个那个使用者学生的名称啊那些都叫进来，这里都是要登录的。我们看到参加者，对吧？这边就是您刚刚登录的话，这里能看得到。好，那首先第一个就是说，老师进到这边之后，要会一个功能，就是提示，因为这边是看不到嘛，对不对？所以说在这。有没有？要举手，有问题要会举手。如果老师讲的不够大声，在这里，哎，那也可以看到一下。好，那其实这样，如果同学他有有耳机有那个东西，老师讲，那就不用讲了。所以老师有是开课的部分的话，这样会比较方便。但是我现在嘛，现在我另一个同学想要出声的，他们比较喜欢讲。那也都没有关系，好，只要 A 零给我提供，我同意，如果我同意，那在这边怎么样？那就出现一个小图，我就看得到。那么老师如果在下面这里呢？这边，好，这里你会觉得说这个字哦，稍显比较小一点点。其实我现在把画面先转给各位哈，您直接在那个，你们在系统上都可以看到我的步骤，有没有？这边，你看老师现在可以操作吗？那我把这个字，预设这个字哈，真的有点比较小，我们字可以把这边把它放大，我把这个区块把它放大。好，你可以把这个区块呢比较常用的这个区块，假设你现在进入讨论的功能，那么把这个字变大一点点，你可能比较容易字有文字的大小。这我先不用，这样子比较容易看一点，对不对？好，老师呢，再看的话就 OK。好，所以。好，为什么不能给用下？那有时候，有时候一个情景就是说，您在用的时候，好吧，我讲讲悄悄话，因为他在讲的时候，老师都会听到，所以你如果要讲悄悄话的时候，再来一点，看能不能讲，能不能让他开始私人聊天，叫做私人聊天，明白？你你们呢？我现在放大，你们都看不到啊，不过没关系。但是就是这里有一个开始私人聊天，啊，所以你可以看说啊，我现在想要跟谁做聊天的部分，哎，你们好像没有看到聊天那个号，好，老师画面记有一下，你就看到在这里，关于一旦我们的上面这个私人聊天，哎，在这边，那这个时候呢，就是我们不会全班都看到那个信息，这样，好，这个是一进来可以做的，那么。以平常老师最常用的哦，应该是讨论为主的话，我会建议老师你可以把这个留意到副题，但是副题就是有一些预设的那个
法律的监管啊。那你如果我们跑步没死的话，你看一下，我们监管它都知道帮你排列一下，但是那些自己选择都要那个啊。那如果你启动这种之后，大家都可以这样，就是互相那个啊，互相这种看的。那这个是给老师参考一下。那么其实这里呢，它有一个物理的功能。有人叫路之灯，所以就是现在我们可以打开或者什么录像。好，如果你选到这个的话呢，选到一个名称叫按确定。那么您如果录完了，你看到吗？做个简单的啊，在这边，然后表示说这个已经开始在录制啊。好，这样就开始录制了。所以我们现在操作的这些过程，它就会打录下来。等到你录完了之后，我们就按一下这个。开录了，按一下这里，它会告诉我们，哎，停止录制，这样就很好了。所以我们现在就我们回到这边来，这里有一个录影记录，它就可以进来看，重新直接打开，简单一点哈。所以万一有时候他不能来上课，还是说他没有参与的，他也可以知道说讨论的过程，讨论过程。所以其实这个还是要蛮互动的。那么我以这个来讲哈，你可以看一下像这个测试用。对对对，我就进另外一个班，好，是，好，这边，它还有一个功能啊，这边用的，我们刚刚不是用过线上问卷啊，线上测验嘛，这里面也有，但是它是一个教材，有的很像我们的这里我举办的考试，我就问同学啊，看，好，看同学上课的方式要，只要线上的还是我先把一篇录好的，你、嗯、看这个部分它就是提示的。也就是说，这个数字你可以直接看得到，好，而不是说那个哈，比如说你看我在这边，我要讨论一个，讨论增加这里的一个哈，你看这里有一个叫做方格，叫做投票，对吧？这个投票哈，如果投票现在啊这里，真的，它已经有开过了，所以我可以直接来问我的问题，好。啊，这个呢，您记得答案的话就是，好，然后不好，现在有没有？就是一体一码，好，那录好了，我把它开启，您就没有查看了，而且我可以直接导播，那导播在场景，您可以去看看，您这画面上有出现的，你就直接点了，就投票，那你可以马上看到结果。哎，有人投了，投了，哦，刚票了，有没有？这就很及时的。那我们刚刚在做一个那种感觉就是一样的，啊，所以有时候说，哎，老师要做一些问卷啊，就像这样直接问答，同学参与力的很大，因为他可以马上看到那个结果。哎，那线上这个线上会议其实还蛮好用的，只是说，呃，老师可能平常用到，就是说，也许没有特别去接触这样的东西，会会觉得说，好像，呃，一定要来学校上，是吧？如果老师能有。有时候可以考虑看看用这种方法，当然我们必须要跟那个就是让。